לפני קצת יותר מ-15 שנה התלוננה תושבת כפר קטן בדרום רומניה, שאחיה המת תקף את כלתה והפיל אותה למשכב. האח, היא אמינה, הפך לסטריגוי, שהוא שד ערפד בלתי נראה שמתנפל על אנשים תמימים ושואב מהם לאט לאט את החיים. שישה קרובים ושכנים יצאו באותו הלילה אל בית הקברות, ומהשלב הזה זה הופך להיות קצת מגעיל, אז אל תגידו שלא הזהרתי. הם פתחו את הקבר, שלפו את המנוח והוציאו את הלב שלו באמצעות קלשון. אחר כך הם פיזרו על הגופה שום, שרפו את הלב, ערבבו את האפר עם מים, ונתנו לשכנה החולה לשתות את השיקוי. המשטרה עצרה את השישה על חילול הגופה, והמקרה עורר מבוכה רבה ברומניה. אבל האישה המותקפת החלימה, ובכפר נשמו לרווחה. טקס גירוש הסטריגוי הוכתר כהצלחה. ברוכים הבאים לרומניה, ולכן התלבושת. ברוכים הבאים לרומניה, ארץ יפהפייה ומלאה באגדות שיגרמו לכם לסיוטים בלילה, אבל גם בתרבויות צבעוניות ובמסורות עתיקות. שנתחיל? האימפריה הרומית הותירה אחריה חמש שפות לטיניות גדולות. פורטוגזית, צרפתית, ספרדית, איטלקית ורומנית. בניגוד לאחרות שמדברים בדרום מערב אירופה, את הרומנית שומעים דווקא במזרח היבשת, באזורים של שפות סלביות ובלקניות. מה היא עושה שם? ואיך היא הגיעה לשם? שיעור היסטוריה. אבל מה יהיה? כשהרומאים כבשו בתחילת המאה השנייה את השטח שבו נמצאת היום רומניה, הם פגשו שם כל מיני שבטים. וכדי שלא ניכנס עכשיו להרצאה של שעה, נקרא להם הדאקי. לא הרבה ידוע על העם הקדום הזה, וגם לא על מה שקרה אחרי הכיבוש הרומי. אבל לפי הסיפור הלאומי הרומני, הדאקי מתמזגו עם הרומאים ויצרו את העם הדאקו-רומי, שבהמשך הפך לעם הרומני. איך הרומנים הצליחו לשמור על השפה הלטינית שלהם בניגוד לכל השכנים באזור? אולי בזכות הבידוד שיצרו הרי הקרפטים שבטרנסילבניה? לא ברור. אז נרוץ קדימה בהיסטוריה, נפסח על כל מיני נסיכויות וממלכות מוקדמות כמו ולאחיה וטרנסילבניה, על פלישות וכיבושים כולל של הונגרים, טורקים ורוסים, גם על פוגרומים נגד יהודים. ונגיע ל-1965, שנת עלייתו לשלטון של המנהיג הכל יכול והמופרע, ניקולאי צ'אושסקו. מה עוד חשוב לדעת? צ'אושסקו, שנהג לכנות את עצמו הגאון מהקרפטים, נולד בכפר עני ונאלץ להיכנס לשוק העבודה כבר בגיל 11. גם אשתו, ילנה פטרסקו, הגיעה מבית עני ולא סיימה בית ספר. אבל הוא פיברק כמה תארים לשניהם, ואותה אפילו הפך למדענית בעלת שם עולמי. בעקבות התואר היא גם השתתפה בכל מיני כנסים בינלאומיים יוקרתיים, וכדי שלא יהיו בושות, הצמידו לה מדען בכסות של מתורגמן. 1-0 את צ'אושסקו. הכיבודים האלה היו כמובן רק חלק קטן מפולחן האישיות החולני שהרודן טיפח לעצמו. הכל על חשבון הציבור, כמובן. דוגמה, ב-1980 הוא החליט להקים בניין ענק בבוקרסט שיהפוך לבניין השני בגודלו בעולם אחרי הפנטגון. כולה צריך לפנות 30 אלף בתים, 19 כנסיות ושישה בתי כנסת. אפשר לחשוב. באותה שנה הוא גם הפך את ילנה לסגניתו באופן רשמי. וזה היה מינוי טבעי לאימא של רומניה, שנהגה להעלים את כל מי שעצבן אותה ואסרה על הטלוויזיה לצלם אותה בפרופיל. את האף שלה, בגלל האף שלה. אז איך זה נגמר? 1989, מהפכה והוצאה להורג משותפת של אה, הזוג הזה. נורא כבד העסק. בואו נעבור לעניינים נעימים יותר. פולקלור ואגדות העם. רומניה חזקה מאוד בפולקלור, אבל לא רק בפולקלור רומני. חיים בה כל מיני מיעוטים ייחודיים שצ'אושסקו רצה להעלים, כמו הסקי, שהם שבט הונגרי קדום שחי בטרנסילבניה, או שכניהם הסקסונים, שהם למעשה צאצאים של מתיישבים גרמנים שהקימו כאן שבע ערים בימי הביניים. לכן טרנסילבניה נקראת בגרמנית זיבנברגן. ולא לשכוח את הצוענים שנדדו מצפון הודו, ועוד כל מיני קבוצות קטנות שאף אחד לא באמת שמע עליהן מחוץ לרומניה, ואפילו בתוכה. לא, לא כל רומני מכיר פשוט. כמו הצ'אנגו, ההוצולים והליפובנים, שהם בכלל רוסים שברחו לשם לפני 300 שנה. זה כל כך מרגש. עד המאה ה-20 אפשר היה לזהות כל קבוצה כזאת לפי הלבוש שלה, לפי כיסויי הראש, הצורה שבה הם בנו את הבתים, הכנסיות, וכמובן האוכל, השפה והמוזיקה. נכון שלא הרבה נשאר מזה מעבר לחגיגות בכפרים ולפסטיבלים המסורתיים, ועדיין יש לא מעט מסורות שהתפרסמו מסביב לעולם, כמו הפחד מחברנו אסטריגוי, שהוא למעשה גלגול מוקדם של הערפד. בואו נתעכב עליו קצת. יש כל מיני סימנים שמעידים על כך שמת עלול להפוך לסטריגוי. וגם יש כל מיני אמצעי זהירות, כמו להכניס לו שקיות הפתעה לתוך הקבר, שלא ישעמם לו ואז הוא לא יוצא לצאת, או לשים שום בכל מיני מקומות בבית. שום, תמיד שום, תמיד שום, בגדול, <laughs> תמיד שום. ב-30 בנובמבר מציינים ברומניה את יום אנדריאס הקדוש. ובערב שלפני יש מי שעדיין נוהגים לאכול שום ולמרוח אותו בפינות של הבית. קצת כמו הדלעת באלוהים, רק ארומה שונה. ארומנית. רגע, לא סימן דרקולה. קצת בנאלי, לא? טוב, יאללה. במאה ה-15 היה שליט אכזר בטרנסילבניה. כמה אכזר? הוא נהג לשפד את האויבים שלו שידממו למוות. ולאד ספש קראו לו. 
אביו היה חבר בארגון שנקרא מסדר הדרקון, או דרק ברומנית, ופירוש השם דרקולה הוא הבן של הדרקון. הסופר האירי ברם סטוקר, שכתב את רב המכר דרקולה, בסך הכל שאב השראה מהפולקלור המקומי, אבל על הדרך סידר פרנסה ללא מעט רומנים. שלום, ברוכים הבאים למסדת דרקולה. אנחנו מגישים היום תפריט על טהרת מלכודת התיירים הקלאסית. אתה לא רוצה שיניים לילד? שיניים של דרקולה? ואם כבר דיברנו על תיירים, אז נעבור לקטגוריה הבאה. רמז היא קשורה לתיירים. מילים שחייבים להכיר. באוזן אחת הוא ביטוי רומני שהמשמעות שלו היא דפוק בראש. במשך כמה שנים הופיע בכל מוסד ציבורי ברומניה הפורטרט הזה של צ'אושסקו, שבו רואים רק אוזן אחת שלו. עד שהתחילו לצחוק על הצילום הזה ולכנות אותו צ'אושסקו באוזן אחת, ואז פתאום באורך פלא הגיעה הוראה היסטורית להחליף את כל הצילומים בכאלה שרואים בהם את שתי האוזניים שלו. על אמת, אחד המשפטים הכי מורכבים להגייה ברומנית מורכב מתנועות בלבד והולך כך. אוי אוי איייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי